gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvamos e engrandecemos o nome do Senhor, porque hoje estamos aqui no meio dos santos, salvos, lavados e bebidos, né irmão? Mas nem sempre foi assim, né? Que noite gostosa, que vigília maravilhosa, aonde Deus fala os nossos corações, nos conserta, nos exorta, nos consola. E eu costumo dizer que cada oportunidade que eu tenho de estar dentro da casa do Senhor, eu agradeço muito, porque o Senhor nos tirou o lamaçal do pecado, nos arrancou de dentro do terreiro de Macumba, um monte atrasado com que manda a magia negra, aonde éramos usados por Satanás para comer a carne, consumir o sangue do animal, né? Trabalhávamos ali né, para Satanás de uma maneira terrível. E eu dizia que não ia ser crente nunca, eu não gostava de crente. E 25 anos estou na presença de Deus glorificando e exaltando o nome desse Deus. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Eterno. E por isso estamos alegres, louvado seja o nome do Senhor. Vou louvar o Senhor, irmão, juntamente com a igreja. Confesso que estou satisfeita, né? Se não tivesse oportunidade, a maior que Deus já me deu. Foi um dia em que nasce para a terra, me olhar lá cheia de defeitos e pecados, mas me trouxe para estar junto com vocês, glorificando e exaltando o seu santo nome, não é verdade? Na hora que o pastor pegava, louvado seja Deus, realmente, irmão, Deus tirou da macumba, Deus tirou do pacote, Deus tirou da cachaça, Deus tirou a alegria do mundo, aonde fazíamos muita coisa, achávamos que era muita coisa, e depois que viemos na presença do Senhor, aí que nós vamos ver que verdadeiro ele amassa, ele quebra, ele faz um vaso novo, né? E eu comi muito dessa palavra, porque quando eu fui para Jesus, eu também era nariz de pé, eu também vi o defeito dos irmãos, eu achava que não tinha que ser assim, né? E o Senhor falou, nega, vou te quebrar para tu ver que tu tá sujeita a passar por isso. Vou deixar tu passar na minha maria, para que você possa ter misericórdia, para que você possa compreender o teu irmão, para que você não venha julgar o teu irmão quando ele errar, quando ele pecar, quando ele cair. Aleluia! E eu quero dizer, Deus tratou com muita gente aqui nessa noite. Abaixa esse nariz, porque senão tu vai passar na maria de Deus. Porque eu passei e ainda estou passando até hoje. Aleluia! Deus quer.
Não nasci no coração dos santos, meu favor. Roda porque estamos cansados. Hoje o que eu mais ouvi aqui, irmão, foram pessoas compromissadas com a obra. Pessoas relatando, estou cansado porque foi pro culto, estou cansado porque eu fui fazer a obra, estou cansado porque eu estava pregando. Que coisa linda, né, irmão? Não somos um povo desocupado, não. Tem gente que pensa que o trem está desocupado, mas o povo mais ocupado é o povo de Deus, né? Estamos loucos porque também estamos, aleluia, hein? Senhor, porque Ele está nesse lugar, né, irmão? Estamos muito cansados, né, irmão? Temos uma semana bem trabalhosa. Mas eu louvo ao Senhor, irmão, pela oportunidade de estarmos aqui nessa madrugada. Eu costumo sempre dizer, sabe, pastor Marcos, que se não fosse a misericórdia de Deus, nós já teremos morto. Porque a todo instante tem um adversário das nossas almas querendo nos destruir. Mas, irmão, Deus, Ele te trouxe nessa noite aqui para você sair revestido de poder. É, irmão? E quando há liberdade do Espírito Santo de Deus, Deus ele trabalha na nossa vida, né, irmão? Fique ligado com Deus, irmãos, para você não sair daqui dessa madrugada com seta, mas para você sair daqui com a vitória que Deus tem para a tua vida, né, irmão? Coisa linda, irmão, foi o homem de Deus pregando, né, irmão? Como Deus já falou nessa madrugada, irmão, então receba de Deus, porque tem algo de Deus para a tua vida nessa noite, amém? Eu quero louvar o Senhor rapidamente, os irmãos que souberam nos ajudem. 
a louvar esse hino em nome de Jesus. Quando o povo de Deus saiu pra guerrear e perdeu a batalha, Josué preocupado foi falar com Deus onde está a nossa falha. E rasgou seus vestidos diante de Deus, me responda por que o povo pereceu. Israel pecou, quebrou o conserto, o Senhor respondeu. Josué convocou todo o povo então A linha em cada homem fez a revisão O Senhor revelou Pecado escondido na congregação Olha pro teu irmão que tá do teu lado, irmão Louvado seja o nome do Senhor Fala para ele assim, ó Se há pecado Deus não opera Mas nessa madrugada ele vai tirar o acã da minha e da tua vida. Quando o povo de Deus saiu pra guerrear e perdeu a batalha, Josué preocupado foi falar com Deus, onde está a nossa falha? E lá Josué já chegou diante de Deus, e responda porque o povo pereceu. Já eu pegou o que eu trouxe, o Senhor respondeu.